Здравствуйте, дорогие мои друзья! Microsoft завершает активную разработку Windows 10. Нет-нет, не подумайте то, что разработку Windows 10 закрывают, а то, блин, семерошники начали смотреть ролик, наверное, уже танцуют от счастья и открывают шампанское. Закрытие активной разработки Windows 10, это в смысле того, что основная фаза разработки 19.03 практически закончена. С этого момента начинается очень важный этап отладки. Насколько он важен, вы, наверное, помните по релизу 18.09. Тогда случилось очень много конфузов, пусть даже многие на себе это не, не почувствовали, но резонанс был тогда в сети очень сильно большой. Скорее всего, финальную версию 19.03 вы получите в марте. Вру, она в марте появится, а получите вы все это дело, скорее всего, в апреле. И если возникнут какие-то проблемы, можно будет это все свернуть на 1 апреля типа пошутили Но мы конечно надеемся что 1903 то есть 19 h1 будет очень удачным и будет приносить пользователям лишь одно удовольствие итак товарищи владельцы бюджетных ноутбуков планшетов время затаить дыхание нет нет microsoft не выпустит облегченную версию windows они даже еще не сообщили о том что какая-то там стадия windows light произошла короче windows 10 1903 научится резервировать резервировать место на диске для обновления и временных файлов. В результате система сохранит работоспособность даже при полностью занятом данными диске. То есть, если на вашем каком-нибудь бюджетном планшетике, очень часто вообще слышу это от пользователей Windows планшетов, где совсем мало пространства, стоит винда, в принципе, десятая, под файлы и так практически места нет, и просто-напросто винда скачивает файлы обновления, место на носителе забивается, и она начинает дико тормозить, она при этом и обновиться не может, и продолжать функционировать она тоже не может. Так вот, теперь все вот эти обновления, которые, кстати, до сих пор полностью отключить нельзя, спасибо, что теперь можно в Home версии отложить на целых 7 дней. Так вот, они не будут занимать ваше пространство под программное обеспечение. Они будут попадать в зарезервированное хранилище. Также появится грамотный контроль памяти, который будет автоматически удалять так называемые осиротевшие файлы, которые в принципе больше не нужны. Но тут одно но. Если все-таки вдруг не хватит места в том самом хранилище, оно все-таки может временно занимать место и за его пределами. Вот почему я рекомендую все-таки устанавливать Home версию. И никогда не понимал людей, которые по наследству себе устанавливают всякие ультимейты. Если у вас компьютер для домашнего использования, зачем вы себе ставите корпоративную или профессиональную версию? Вам все равно вряд ли пригодятся все возможности Windows Pro или Windows 10 Enterprise, тем более на планшете или на бюджетном ноутбуке. Вам хватит Home версии, и самое главное, вы получите минимум обновлений. Что касается размера резервного хранилища, по умолчанию будет оно составлять целых 7 гигов. Пока 7, а потом в будущем может быть и 8, и даже 10. Ну что ж... Надеюсь, владельцам устройств, где 32 гигабайта накопитель, от этого станет лучше. Ну а на этом я заканчиваю ролик. Всем пока, спасибо за внимание.